Es ist so dämlich. Oder ist das einfach unglaublich genial? Wer hat denn das konstruiert, Alter? Jemand, der Schneewittchen hasst? Das ist Next Level an Money Waste. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Ach ja, by the way, danke euch, liebe Freunde, denn durch irgendeinen Tweet von euch ist was Lustiges entstanden, was ihr auch bald sehen werdet. So, realer Irrsinn, die Schneewittchen-Statue. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, befindet sich im Spessart die Stadt Lohr am Main. Sie ist bekannt als Schneewittchenstadt und hat im Oktober eine neue Statue eingeweiht. Die Lippen so rot wie Blut. Die Haut so weiß wie Schnee und das Haar so schwarz wie Ebenholz. Das ist... Hey, what the fuck? Ist das so hässlich, Alter? Was? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte die ganze Zeit, hä, was zeigen die denn da? Wer hat denn das konstruiert, Alter? Jemand, der Schneewittchen hasst? Das ist <lacht> Schneewittchen. <lacht> Schneewittchen auf Wish auf Alibaba bestellt. An der Wand. Sie ist die schönste im ganzen Land. Ich finde Support hässlich, sage ich ganz ehrlich. Das ist irgendwie, äh, wenn mich raten, das, die Figur. Ich hätte irgendwie... <lacht> ich muss raten. Ich will nicht böse sein, aber schon hässlich auf jeden Fall das Ding. So eine Geisterfigur aus. Das Hirngespinst bin ich in deinem, das ist doch nichts. Gar nichts. Ich würde es nicht aufstellen. In meinem Hof käme das nicht. Man, wenn man sich so Schneewittchen aus dem Märchenbuch vorstellt, ist das ganz und gar nicht das, was jetzt gerade vor der Stadthalle steht. Ja, einen kleinen Unterschied gibt's da schon, wenn man ganz genau... Hässlich, Alter. Ich bin immer hässlicher, je länger und öfter sich drauf gucke. Hässliches Ding. Peter Wittstadt hat die Skulptur geschaffen. Er kann die... Okay, okay, ich bin gespannt. Wir haben, die Sache ist, man darf noch nicht vergessen, ne? Kunst, das, du kannst Kunst interpretieren, wie du möchtest. Dennoch möchte ich jetzt hier bitte eine ganz klare Erklärung bekommen. Peter Wittstadt hat die Skulptur Peter Wittstadt. geschaffen. Er kann die Kritik dieser Kunstbanausen überhaupt nicht verstehen. Oh shit, wir sind alle, wir sind alle Kunstbanausen. Der Peter... Sauer ist er wieder. Mehrere Abbildungen in Büchern und so weiter, aber das wurde ja auch irgendwann einmal erfunden und irgendwann gesagt, das ist Schneewittchen und so sage ich jetzt, mein Schneewittchen ist Schneewittchen. Ja, dann kann ich auch sagen, das ist Dornröschen. Klar, du kannst ja eine eigene Interpretation haben, aber dennoch glaube ich, dass es für die Masse an sich eher hässlich ist. Und sein Schneewittchen ist auch das Schneewittchen vom Bürgermeister. Niemand zweifelt mehr daran, dass Lohr die Schneewittchenstadt ist. Ähm, beinahe gefühlt die ganze Welt spricht darüber. Und ähm, insofern war das ein Volltreffer. Genau. Und deswegen haben die Stadtväter ja. auch mehr Goldtaler ausgegeben als geplant. Nicht 18.000. Holy shit. 18.000 Euro kostet dieses Monster hier einfach. Sondern stolze 110.000 Euro hat das Schneewittchen gekostet. Nein. 110.000. 110.000 Euro für dieses Ding hier. Ey, das kann nicht sein, Alter. Das ist wirklich, das ist, das ist, das ist eine Beleidigung für den Euro. Für den Menschen, der Euro entwickelt hat. Wahrscheinlich hat ein Mensch Euro entwickelt. Sie wussten, dass, dass sie nur 18.000 ausgeben wollten, aber mir war es nicht bekannt. Und ich habe natürlich äh, zu meinem Modell eine Preisangabe von 110.000 Mark dazugegeben. Also es müsste der Stadt klar gewesen sein, was die Figur kostet. 110.000 Mark, hat er aber gesagt. So viel Geld müssen die sieben Zwer äh, die Steuerzahler jetzt ganz schön lange schuften. Hi ho, hi ho. Alter Schwede, das ist, das ist Next Level. Das ist Next Level an Money Waste. Aber es, why not, ne? So Materialkosten 100 Euro und dann nochmal gerne hier... 109.900 Euro draufhauen, einfach für die, damit, weil ich da war, weil ich da war. Teuer sanierte Brücke in Esslingen für Radfahrer gesperrt. Historisches Schmuckstück über dem Neckar, die Plinsaubrücke in Esslingen. Für 2,5 Millionen Euro ist die Fußgänger- und Fahrradbrücke hübsch saniert worden. 2,5 für eine Brücke, was sagt der Experte? Post. Die Freude der Esslinger ist uferlos. Die Hände sind richtig geplant, so viel Geld auszugeben und dann erst das richtig machen. Ja gut, manche Radfahren nicht ganz so drauf ab. Denn leider ist die Brückenmauer... Manche Radfahren nicht so ganz drauf ab. Lol. Nochmal gut, ich habe die Problematik hier noch nicht verstanden. Manche Radfahren nicht ganz so drauf ab. 
Denn leider ist die Brückenmauer nur 90 cm hoch und Radeln hier jetzt offiziell illegal. Zur Legalität fehlen der Mauer ganze 40 cm. Das ist so sehr Deutschland, finde ich. So sehr Deutschland. Nein, was so viele. Also, die Mauer, die müssen noch 10 cm höher, weil das würde halt den. Das wäre genau äh, die, der Sicherheits, äh, die Sicherheitsregel, Sicherheitsverkehrungsregel, Vorschrift wäre damit eingehalten. Deswegen kein Radfahrer mehr hier. Das ist, das ist finde ich, ist typisch Deutschland. Überbrückbare Differenz. Es war in der Vergangenheit auch schon so, dass man im mittleren Bereich fahren durfte und außen nur für Fußgänger vorbehalten war. Die Mauer ist ja nicht niedriger wie viele Jahrzehnte davor. Pff, Radfahren war aber nur in den letzten zehn Jahren okay. Jetzt ist die Mauer zu klein. Ja, die äh, Räder sind größer geworden. Völlig unverständlich, warum sowas erst hier äh, nach, der, nach der Bauphase auffällt. Ja, leider wollte sich die Stadt dazu weder schriftlich noch mündlich äußern. Auf, praktisch auf, äh, auf Fahrrad umsteigen und dann macht man solche Finessen da, verstehe ich nicht. Ist ja gut. Die Stadt hat sich das Rad schon zu Herzen genommen und diese Bauzäune auf der 200 Jahre alten Brücke aufgestellt. Endlich plumpsen die Radfahrer nicht mehr in den Neckar. Esslingen kann eben beides. Verkehrs- und Stilsicherheit. Als ob Deutschland nicht schon genug voller Baustellen, also voll Baustellen ist, also da, genug davon. So. Und jetzt sieht diese Brücke aus wie eine Baustelle, aber es ist keine Baustelle, es bleibt wahrscheinlich erstmal so. Aber irgendwie, ich, ich frage mich mal schon so, guck mal, die, die Leute von Extra 3, die das jetzt gedreht haben, die haben ja die, den Zeitpunkt gedreht, wo, die, äh, wo der Zaun nicht da war und jetzt, wo er da war. Und dieser Prozess, bis die Entscheidung äh, in Kraft getreten ist und sonstiges und all diese ganzen Sachen, und das haben die ja öfter schon gezeigt, so, dass es vorher so war und dann später so und die haben auf jeden Fall ein gutes Teilmanagement. So. Mega cool und mega hässlich, die auf jeden Fall. 2,5 Millionen war das? Meine Güte, ich würde so viele Brücken bauen. Ich würde euch viele Brücken bauen. Ich würde auch gerne eine Brücke haben für 2,5 Millionen Euro in meinem Garten. Auf ihre Stadt können die Anwohner der Dorstlerstraße im bayerischen Amberg bauen. Ein Teil ihrer Straße ist frisch saniert und verbreitert worden. Sogar mit hübschen Kantsteinen. Und die Stadt setzt sogar noch ein, zwei drauf. Ja, es soll eine Mauer gebaut werden. Ja, genau. Hier. Hä? Wir hören uns erstmal den Grund an. Urteilt nicht zu früh, Leute. Vielleicht hat es einen sehr expliziten Grund hier. Einmal quer über die Dorstlerstraße. Die Anwohner sind sehr erbaut. Eine Eulenspieglerei, so ungefähr. Es ist, äh Nein, äh, irre clever. Denn verbreitert wurde die Dorstlerstraße nur bis hier. Die 225.000 Euro Baukosten können laut Gesetz aber nur dann auf die Anwohner umgelegt werden, wenn die komplette Straße verbreitert wurde. Aber komplett verbreitern, das geht nicht. Dazu braucht man diese Wiese. Und die will ihre Eigentümerin aber nicht verkaufen. Wer konnte das zu Baubeginn hm. vor drei Jahren schon ahnen? Wem gehört diese Wiese, Leute? Wem gehört diese Wiese? 225.000 Euro. Verbreitert, ist das ein Wort? Das höre ich zum ersten Mal. Aber es wurde gerade so oft gesagt, dass ich mir zum einen unsicher bin, ob das jetzt gerade einfach hier erfunden wurde und damit wird jetzt gerade gespielt. Oder es ist einfach voll das Wort, das irgendwie an, in, an meinem Wortschatz einfach vorbeigesegelt ist. Jetzt die Frage, wem gehört der Garten? Waren schon Ahnen. Da war auch schon klar, dass ähm, gegebenenfalls der freiwillige Grunderwerb in einem Teilbereich nicht möglich ist. Doch in Amberg ist man nun mal kreativ und der Bürgermeister hat auch eine Idee mit Wand und Fuß. Das Gesetz die, der tritt jetzt dem Besitzer des Gartens einfach in den Arsch. Gesetz fordert für eine Abrechnung tatsächlich eine optische Trennung beider Abschnitte. Und so eine optische Trennung ist für die Stadt doch keine Hürde. Höchstens eine Mauer. Denn mit der wäre ja die halbe Straße eine ganze Straße und die ganze Straße zu Ende saniert. So kann mit den Anwohnern abgerechnet werden. Hä, hey, was machen die denn da? Also, ich glaube, da, da sind manche Menschen haben zu viel Zeit. Aber die haben auch definitiv zu viel, zu viel Geld. Nur mit der Mauer ist es eine abgeschlossene Straße, Straßenrenovierung. Und nur dann kann man die Stadt das Geld von den Bewohnern verlangen. Ohne die Mauer hätte die Stadt die Kosten selber übernehmen müssen. Es ist so dämlich. Es ist so fucking stupid. Oder ist das einfach unglaublich genial? 
Und den Menschen aus der engen Dorstlerstraße bringt die Mauer eine ganz neue Wendung. Ob das der Baumarkt ist, ob das der Möbellaster ist, ob das mein Öllaster ist, jeder wird sie weigern, mich zu beliefern, weil er sagt, ich muss rückwärts diese enge Straße zurück. Das würde unseren Alltag, den Alltag der ganzen Straße und uns insbesondere erheblich erschweren. Ach, jetzt gehen Sie doch nicht gleich auf die Barrikaden. So ein historischer Mauereinfall ist doch ein Grund zum Feiern. Oh Mann, ey. Ich frage mich, wenn ich alt bin, ob ich auch so bin. So mit voller Passion einfach. Ich kämpfe gegen die Pappe. Bitte am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad, ey, fuck mal live. Wohl ab daheim, spring einfach rein. Ein Mai Tai, 8,3. Bitte am Pool. 